আসসালামু আলাইকুম এজেন্ট নেচার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা তো আমরা আজকে কোয়েল পাখির খামারে এসেছি হচ্ছে সজল ভাইয়ের কোয়েল পাখির খামারে অনেক খামারি যারা নতুন খামার করতে চান ওনারা প্রশ্ন করেছেন নানা বিষয় সেই প্রশ্নগুলোর আমরা ধারাবাহিকভাবে আসলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব শারমিনাপা এবং সজল ভাই আপনাদের বিষয়গুলো তুলে ধরবেন তো আমরা প্রথমে যে বিষয়টা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোয়েল পাখির সেটা হচ্ছে যে খাঁচাটা আসলে কেমন হবে এই বিষয়টা যদি খাঁচাটা ভালো না হয় তাহলে কিন্তু আপনার খামারে অনেক আপনি লচের মুখে পড়ে যাবেন সো সেই বিষয়টা যখন খাঁচা নেবেন তখন আসলে বিষয়গুলো খেয়াল করে করবেন তো সেই খাঁচার বিষয়গুলো বিষয় সজল ভাইকে আমি প্রশ্ন করছি ভাই খাঁচাটা আসলে কেমন হবে একটু যদি তুলে ধরেন ধন্যবাদ আসাদ ভাই খাঁচার ব্যাপারটা হইলো অনেকেই প্রশ্ন করেন যে ভাই খাঁচাটা কী ধরনের হবে কয়তলা হবে পায়খানা ট্রেগুলো কোন জায়গা থাকবে খাঁচার নিচে পাখি যেগুলো দেখেন এই যে ফলো করেন যে আপনারা এই যে এই পাখিগুলো যে নিচে হ্যাঁ নিচে এই যে দেখেন নিচে যে আমি হ্যাঁ হ্যাঁ নিচে যে খাঁচার যে আপনার নিচে যে তলাগুলো হবে পাখি যে জায়গা থাকবে সেই জায়গাগুলো কীভাবে রাখবে সেইভাবে আমি আজকে সেই ব্যাপারে আমি আজ কথা বলবো তো অনেকে প্রশ্ন করেন যে খাঁচার নিচে তো অনেক ফাঁকা থাকে ফাঁকা থাকার কারণে আপনার নিচে আপনার পাখির পাখনা বাইজে যায় বাইজে যাওয়ার কারণে আপনার পাখি মারা যায় কিন্তু এই যে আমার খাঁচাগুলো দেখেন এখানে পাখি বাজার কোনো এই সুবিধা নাই যে কী কে বাজবে যে এরকম কোনো সম্ভাবনা নাই তো কীভাবে আপনি অনেকে যে যেমন রেডিমেড খাঁচা কেনে তারা এই খাঁচার যে নিচের খাঁচার যে নিচের যে বেতিগুলো না আছে দেখেন এই জায়গায় আমি ষোলোটা বেতি দিছি ষোলোটা মানে সব মিলে বিশটা দিছি তো আপনার রেডিমেড খাঁচায় আপনার থাকে হলো চারটা একটা দুইটা তিনটা চারটা থাকে কিন্তু আমার চারটা বেতির ভিতরে আবার চারটা করে দেওয়া আছে এর মানে হলো আপনি যে পাখি পাকনা পড়বে এরকম কোনো ব্যবস্থা নাই তো এক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন নিচের অংশটা যেন অবশ্যই ঘন থাকে পাখির যেন পাকনা না পড়তে পারে তারপর আপনার এটি রেগুলনের ব্যাপারে আমি অনেকবার বলছি যে টেরেগুলন যদি আপনার শক্ত মজবুত না হয় টেরের যে পাখির যে পাখির যে ময়লাগুলন যে আমরা পাখির ময়লা ফেলাই বা এগুলো অনেকে অনেক নোংরাভাবে করে তো আমি একটু দেখাও তো কীভাবে এই পাখির যে পায়খানাটা দেখেন এই যে এটা টান দিতে চাই দেখেন এই টান দিয়ে বের করে হ্যাঁ এটা আমরা এটা টান দিয়ে বের করে পরিষ্কার করে আবার ধাক্কা দিয়ে ঢুকে দিয়ে জাস্ট ডোরারের মতো হুম এবং এই ট্রেটা যদি আপনার একটু বড় না হয় আপনি তখন কি করবেন যে পাখি যে পায়খানা করলে এই যে পানির পাত্রগুলো আছে এই পানির পাত্রে আপনার ই পায়খানা পড়বে এবং পানিগুলো নষ্ট হইবে একটা অসুস্থ থাকলে এই একটার পায়খানা খাইয়ে আরও অন্য অন্য পাখিগুলো অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা একেবারে একশো পার্সেন্ট আসে তো এক্ষেত্রে আপনারা যখন এই ট্রেটাগুলো মানাইবেন অবশ্যই দুই সেটে দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি বেশি দিতে হইবে হ্যাঁ দেখেন এখানে আসাদ ভাই আপনি দেখেন এখানে আমি দুই ইঞ্চি বাড়াই দিচ্ছি এদিকে পানির পাত্রের দিকে এদিকে কিন্তু আপনার দুই ইঞ্চি কম হয়ে গেছে আপনি এখানে ফলো করেন এখানে দুই ইঞ্চি কম কিন্তু হ্যাঁ এটা আমার রেডিমেড নেওয়ার কারণে এই সমস্যাটা হয়েছে আপনারা যখন বানাইবেন অবশ্যই অর্ডার করে বানাইবেন মানে পায়খানা ট্রেটা যেন মিনিমাম চার ইঞ্চি বেশি থাকে হ্যাঁ বেশি হয় এতে আপনি কী হবে যে পায়খানা পড়বে না নিচে ময়লা পড়বে না নিচে অবশিষ্ট খাবার পড়বে না তো আপনার এদিকে খেয়াল রাখতে হবে আর অনেকে প্রশ্ন করেন যে ভাই করলে কি কি খাবার খাওয়াবো আমি যে খাবারগুলো খাওয়াই একটা ব্রয়লার স্টার্টার আর দুইটা লেয়ার লেয়ার ওয়ান মিক্স করে আপনি খাবার দিই যেগুলো ডিমের পাখি তারপর আমি লাইন স্টোন লাইন স্টোন বলতে আপনি যেটা লাইন স্টোনটা আমি দেখাই এটা খুলো লাইন স্টোনটা কী অনেকে বলেন যে ভাই কি লাইন স্টোন বা পাথরের গুঁড়া হ্যাঁ এটা অবশ্য ভিয়েতনাম থেকে আসে এটা হলো আপনার পাথরের গুঁড়া দেখতে আপনার ইউরিয়া সারের মতো কিন্তু এটা পাথরের গুঁড়া এগুলো আপনার এক বস্তার সাথে আমি দুই কেজি দিই ব্রয়লার স্টেশনের সাথে দুই কেজি লাইন স্টোন যেগুলো আপনার ডিম পাড়া মুরগি হ্যাঁ ডিম পাড়া মুরগিটা আমরা বাইরে লাগাব লাইন স্টোনের কারণ হলো ডিম পাড়ার খোসা উৎপাদন করে যেমন ডিমের মুরগিগুলো আপনি ডিম পাড়তে 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 ওরা ক্লান্ত হয়ে যায় আর লাইন স্টোনের কারণে ডিমের যে খোসাটা আছে খোলকটা শক্ত 
করবে তারপর মজবুত করবে পায়ের গোড়ালি মজবুত করবে ক্যালসিয়াম জাতীয় জিনিস মানে এটা কন্ট্রোল করবে এখন খাদ্যর ব্যাপারে আপনারা বলছি যে একটা বয়লার স্টার্টার সাথে দুইটা লেয়ার ওয়ান মিক্স করে আপনারা খাওয়াইবেন অনেকে আরও ভালো প্রোটিন খাওয়ায় এটাও খাওয়াইতে পারেন ভালো প্রোটিন বলতে একটা বয়লার একটা লেয়ার স্টার্টার একটা লেয়ার মিক্স করে খাওয়ায় এ তো আপনি ভালো রেজাল্ট পাবেন কিন্তু আমার এই পাখিগুলো নিয়ে আপনার রেজাল্ট হইল তিরানব্বই পার্সেন্ট হ্যাঁ আমার তিরানব্বই পার্সেন্ট ডিম আসে আশা করি আমি এবার গ্যাসে বারে এসছি এবছর ডিমের প্রোডাকশনটা ভালো পাইতেছি ইনশাল্লাহ এবছর আমি খাওয়ান আসলে গত বছরের পাখির কোলে না গত বছরের পাখির কোয়ালিটিটা তেমন একটা ভালো ছিল না এবছর পাখির হ্যাঁ এটা যে আমি পাখিটা যে জায়গা থেকে কালেকশন করছিলাম সেখানে প্রচুর হিট দেওয়ার কারণে পাখির মানে প্রোডাকশন সেভেন্টি পার্সেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আসছিল এ কারণে অনেক সময় আমরা যেটাকে অনেকে প্রশ্ন করেন ভাই একই পাখির দাম চৌত্রিশ টাকা একই পাখি সাতাইশ টাকা কি কারণে হয় তখন এটা স্বাভাবিক যারা যে পাখিটা এগ্রেডের পাখি ভালো পাখি এগুলো চার পাঁচ টাকা দাম বেশি থাকবে আর অনেকে কি করে যে পাখি বাই আপনার পাখি কত চৌত্রিশ টাকা এক মাসের পাখি সে পাখি নেবে না নিবে হইলো সাতাশ টাকা দামের তো সাতাশ টাকার পাখি আপনার ইয়ে আসবে প্রোডাকশন আসবে হইলো পঁচাত্তর পার্সেন্ট তার আপনার যদি ভালো কোয়ালিটির পাখি নেন তাহলে আপনার পঁচাশি নব্বই পর্যন্ত প্রোডাকশন আসবে অবশ্যই এক্ষেত্রে আপনি লাভবান তো আপনি পাখি নেওয়ার আগে চিন্তা ভাবনা করবেন যে আপনি কোন কোয়ালিটির পাখি নেবেন অনেকে বলে যে ভাই বৌগ্রহ তো পাখি একেবারে হস্তা তো বৌগ্রহ তো মানে একশো পাখির সাথে আপনার তিরিশটা পাখি দিয়ে দেবে আপনার পুরুষ আপনার ডিম পড়ানো লাগবে তখন আপনি কি করবেন এখন সবাই তো এইভাবে করে না যেমন আমরা যারা ছোটোখাটো ব্যবসা করি অবশ্যই যারা আমরা চিন্তা ভাবনা করে করি যেন একটা খামারি লসের সম্মুখীন না হয় অনেকে আছে ব্যবসা আমার কাছে পাখি নিল দ্বিতীয়বার না নিল সমস্যা নেই তো আমার আমার ধারণা যেতে যারা ছোট করে করবেন যারা খামার করবেন পারফেক্ট ইনস্ট্রাকশন পাইতেছেন না পরামর্শ পাইতেছেন না কি করে আপনারা খামার করবেন কিভাবে আপনারা খামার পরিচালনা করবেন কিভাবে আপনারা খামারে ওষুধ সাপ্লাই করবেন কি ধরনের খাবার দেবেন কিভাবে ঘর করবেন এই নিয়ে অনেকে অনেক কোয়েশ্চেন করেন অনেক ফোন করেন আসলে কি ফোন অনেক সময় অনেকে ধরতে পারি না বা উত্তরও দিতে পারি না আসলে এই দিক থেকে আমি সরি তবে আপনারা যারা দেশের বাইরে থেকে ভিডিওগুলো দেখতেছেন অবশ্যই আমরা আপনারা দেশে আসলে সরাসরি খামার আসবেন আমার খামারটা হলো ঢাকা সাবার কবিরপুর পাগলা বাজার তো এটা আপনারা খেয়াল করবেন অবশ্যই সামনাসামনি কথা বলা আর মোবাইলে কথা বলার ভিতরে অনেক পার্থক্য আছে আপনারা অনেকে আছেন যে অনেক প্রশ্ন করেন ফোনে করার চেষ্টা করেন আপনারা ভিডিওর কমেন্টস কমেন্টস বক্স আছে ওখানে আপনারা কমেন্টস করে বলবেন এই ধরনের ভিডিও চান এই ধরনের ভিডিও হইলে আপনাদের উপকার হবে ওই ধরনের আমরা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ এবং আপনাদের সাহায্য করব কিন্তু আপনারা আমাদের এই চ্যানেলটা এজেড নিউজ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ফেসবুকে শেয়ার দেবেন গুগল অ্যাড করে রাখবেন অবশ্য এই রিলেটেড কৃষি রিলেটেড কোয়েল রিলেটেড এই জাতীয় যত ভিডিও আছে আপনারা বলবেন অবশ্যই আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব ও আপনারা ঠিক আছে আসাদ ভাই থ্যাংক ইউ একটা সুন্দর কোয়েশ্চেন যে অনেক সময় অনেকে প্রশ্ন করেন ভাই কোয়েল পাখি প্রোডাকশনে আসছে প্রচুর ঠোকরা ঠুকরি করতেছে তখন আপনারা কি করবেন অনেকেই ফোন করেন ভাই কোয়েল পাখি ঠোকরাই মারে ফেলাইতেছে একটা একটা রক্তাক্ত করে ফেলতেছে মাথা খাইয়ে ফেলাইতেছে এটা কি ধরনের সমস্যা তো এটা যখন ডিমে আসবে ডিমে আসলে তার শরীরের ভিতরে কিছু এক্সট্রা হরমোন ঝামেলা সৃষ্টি করে যেমন এ কারণে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় একজনের একজনের ঠোকরাইয়ে রক্ত খায় তো এক্ষেত্রে আপনার কি করবেন অনেক সময় এটা হাইয়েস্ট দুই সপ্তাহে সমস্যাটা আপনার থাকবে দুই সপ্তাহ মাত্র এই দুই সপ্তাহের ভিতরে আপনি একটু পাখি দেখে রাখতে হবে যেটারে ঠোকরাইছে যে পাখিটা ঠোকরাইছে ওটারে একটু আলাদা করে ট্রিটমেন্ট করলে আপনি অবশ্যই আপনি ওই পাখিটা সুস্থ করলে আপনি একটা পাখি বাঁচবে আশা করি একটু ফলো করলে আর আপনারা মনে করেন যে পাখি দেখা সম্ভব না অনেক পাখি ঠোকরাইছে আপনি ই করবেন লবণ এক লিটার পানিতে দুই গ্রাম লবণ দিলে মোটামুটি আশা করি একটা ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় তাছাড়াও যদি আপনি অনেক টেনশনে ভোগেন তাহলে স্থানীয় পশু হাসপাতালে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন ওনারা আমাদের চেয়ে আরও হাজার গুণে ভালো জানে 
আপনার স্থানীয় পশু হাসপাতাল কোন জায়গায় আছে আগে খোঁজ নেবেন এই ব্যাপারে আপনারা ওনাদের কাছ থেকে অবশ্যই সাহায্য পাইবেন তারপর অনেকে বিক্রি বলেন যে ভাই ডিমের কি অবস্থা ডিম কিভাবে বিক্রি করব কোথায় বিক্রি করব এই ধরনের হ্যাঁ অনেকে ফোন করেন ভাই পাখি কিনলে পাখি কোথায় বিক্রি করব অবশ্য এটা সুন্দর একটা প্রশ্ন করছেন আমি মনে করি যে কোয়েলের যে ডিম এখন যে হারে চলতেছে আপনি বর্তমানে আমি যেদিন এই ভিডিওটা তৈরি করতেছি এই ভিডিওটা ওই দিন কোলের কোলের ডিমের দাম দুই টাকা এবং লাল ডিমের দাম হলো চল্লিশ টাকা হালি হুম একটা লাল ডিমের সাথে একটা কোলের ডিম অনেক ছোট বড় কম্পেয়ারিং হয় কিন্তু ভিটামিনের দিক থেকে একটা লাল ডিমের থেকে একটা কোয়েলের ডিমের ডাবল ভিটামিন এখন এগুলো আমার মুখ মুখের কথা না এটা ডাক্তার যারা বিদেশের জাপানি ডাক্তার আছে এরা প্রমাণ করছেন আরও অস্ট্রেলিয়ার ডাক্তাররা আসছেন যারা প্রমাণ করছেন আপনারা অবশ্যই যারা হাড়ের রুগী আছেন তারা কোয়েলের ডিম খাবেন যারা ছোট্ট বাচ্চা আছে তাদের জন্য বিশেষ উপকারী কোয়েলের ডিম আপনারা খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন অ্যান্টিবায়োটিক বাদ দিয়ে কোয়েলের ডিম খাওয়ান তারপর আপনার কোয়েলের ডিম কোথায় বিক্রি করবেন এই প্রশ্নটা হলো এইটা কোয়েলের ডিম আপনার যে কোনো ডিমের আড়তে আপনার বিক্রি করতে পারবেন যে কোনো ডিমের আড়তে যে কোনো জায়গায় করতে পারবেন আপনার যে কোনো স্কুলের সামনে বিক্রি করতে পারবেন যারা ডিম সিদ্ধ করে বিক্রি করে তারা আপনি ডিম কোয়েলের ডিম বিক্রি করতে পারবেন ওই জায়গাগুলো বিক্রি করতে পারবেন তারপর কোয়েলের মাংস কীভাবে বিক্রি করবেন এই কথাটা অনেকেই বলে যে ভাই কোয়েলের মাংস কোথায় বিক্রি করব অবশ্য কোয়েলের রোস্ট অনেক সুস্বাদু কোয়েলের মাংস অনেক সুস্বাদু কন্টিনিউ যদি ডাক্তার বলেন যে এক মাস আপনি কোয়েলের স্যুপ খাইতে পারেন হাড়ে কোনো সমস্যা থাকবে না এক মাস তো এক মাস আপনারা খাওয়ার চেষ্টা করেন দেখেন কোনো ভালো রেজাল্ট পান কি না না পাইলে তখন আপনি বলবেন যে ভাই পান নাই ধন্যবাদ আসাদ ভাই আসলে অনেক অনেক কথাই বললাম আপনারা অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন আর খারাপ লাগলেও অবশ্যই কমেন্টস লিখবেন যে ভালো লাগে না হ্যাঁ অবশ্যই বেল আইকনটা ওপেন করে রাখবেন যাতে নতুন নতুন ভিডিও পাইতে পারেন এই কৃষি রিলেটেড কোয়েল রিলেটেড হাঁস রিলেটেড ছাগল ভেড়া এই রিলেটেড সব ধরনের আপনারা সাহায্য পাবেন থ্যাংক ইউ আসাদ ভাই থ্যাংক ইউ সবাইকে